，刘秀人如其名，非常的优秀。如果说王莽是穿越者的话，那刘秀就是天选之人。刘秀虽然姓刘，但他却不是皇室的人。由于汉武帝的推恩令，到了他的父亲刘钦，只是一个县令了。那么他是如何当上皇帝的呢？让我们一一道来。如果喜欢本视频的话，请关注老爷们点一个小小的赞。好了，这就开始咱们本期视频。虽然刘钦是县令，但是死得早，刘秀就被他的叔父刘良给抚养长大，他也就和一个平民百姓一样。刘秀就是每天种种地，还梦想要娶当时的大美人殷丽华。但是呢，当时的西汉已被王莽搞得天下大乱，纷纷起义反莽，刘秀还做着他的白日梦。刘秀的哥哥刘演是一早就准备起兵反莽了。刘演经常把自己比作刘邦，把刘秀比作刘邦的弟弟刘喜。但这次却是没啥想法的刘秀当上了皇帝。公元二十二年，刘演打出“复高祖之业，定万世之秋”的口号，发动起义。大哥刘演起义了，刘秀想着上阵父子兵，也就跟着起了。说是起义，实际上骑匹马，拿个木棍就起义了。他们根本没什么真正的武器装备，连钱粮物资也少得可怜。但是刘姓正统的口号给他们带来了很多物资。当时刘演和平民百姓穿的一样，要不是刘秀搞到了一身将军的衣服，稳住了军心，他们这个烧火棍起义军早就没了。刘秀兄弟和其他同在南阳的宗室子弟的军队，因为在冲陵起兵的，也就被称为冲陵军。前面我们都说，他们这个起义军各种装备都不齐，装备特别的差。刘秀在刚开始的时候都是骑牛上阵的，虽然装备差，但是冲陵军的战斗力还是有的。他们攻心野。战吉阳，攻胡阳，在几场战斗中，武器装备得到了很大的改善。但是占领吉阳后，刘秀被新军能将甄父打败，刘秀只能逃走。刘秀这边几个就打不过新军了，咋办呀？联合呗。次年，刘秀就联合其他起义军，在比水、玉阳等地击败新军，同时将甄父等新莽将领击杀报仇。之后，刘秀等人的联合军就和更早起义的绿林军会合。这两个军队合在一起，就要选出一个主事儿的人。为了让自己的军队看着更名正言顺一点，他们就从起义的汉室宗族中选。刘秀当时的外挂还没到账，大家对刘秀也没什么关注，所以就没选刘秀。本来是想选刘演的，但是刘演经常把自己比作高祖刘邦，这就让大家心里很不踏实，怕成事之后刘演会像刘邦一样把功臣给杀光，于是就选了西汉宗室的刘玄。这人呢、啊，刘秀一种南阳出身的宗族子弟就很不满，但不满又能怎么样呢？他们又打不过绿林军，就只能忍气吞声。新朝的皇帝王莽，听见居然有其他人在我的地盘称帝了，于是就集结了四十万军队，号称百万大军，来征讨绿林军。然而刘秀这边各种人马加起来也就不到一万人，四十比一，这种富裕仗我这辈子没打过。新莽军的统帅王毅也是这么想的。这种富裕仗，这辈子才第一次，还不得轻轻松松拿下？王毅扬言，百万之师所过当灭，今图此城，喋血而尽，前歌后舞，故不快也。但刘秀是谁？天选之人，天命之子，预言中可以拯救忍界的存在啊！不好意思，串台了。刘秀说服其他人死守昆阳，他自己去外边搬救兵去。刘秀一副鱼死网破，今晚就要走的样子。好在刘秀连夜带回了一万多救兵，这四十万人打两三万人，这不还是打不过？我们知道，一般拼死守城的士气都足，攻城的军队久攻不下，士气就会溃散。刘秀就是趁着新军士气溃散的时候，亲自带队在新莽军中七进七出，反复猛冲。守城将士看见刘秀在敌军中如此威猛，便说道：“刘将军平生见小敌怯，今见大敌勇，甚可怪也。”且赴居前，请助将军。于是便出城协助刘秀。在联合击退新莽军后，刘秀挑了三千士兵，偷偷地跑到新莽军的侧边，向王毅的大本营发起猛攻。王毅本人依然自信轻敌，下令其他人都不得出兵，亲自去找刘秀打去了。但是打不过刘秀，副将王寻被杀，其他将领又不敢出兵营救。就在此时，会大雷锋，乌瓦皆飞，雨下如注。志川胜义，虎豹皆鼓战，士卒征服，溺死者以万数，水位不流。这就是天命之子，打个仗天都在帮他忙。
。新莽军虽然是有着四十万的军队，但是这些兵士都是强征来的，心根本不在一起，到了关键时刻也根本聚不起战斗力，这才能让刘秀在军中杀了个七进七出。此战史称昆阳之战，新朝的百万军队在昆阳覆灭，王莽的统治也就土崩瓦解。公元二十三年九月。绿林军攻入长安，王莽在混战中死去，新朝覆灭。在刘秀攻城略地的时候，刘演被刘玄杀了。刘秀悲痛万分，但他明白现在还不是刘玄的对手，只能忍辱负重。为了不让刘玄怀疑，他急急忙忙地回到刘玄所在的宛城，说都是兄长的错，向刘玄谢罪，闭口不提昆阳之战的事，也不和刘演手下的人接触，也不为刘演扶桑。刘玄一看，刘秀乖啊。甚至觉得自己杀刘演是不是杀错了，刘秀也就逃过一劫，还被刘玄封为破卢大将军、武姓侯。在受封武姓侯不久之后，就娶到了他心心念念的大美人殷丽华。到目前为止，刘秀的人生已经是完美了，功成名就，还娶到了自己的女神。但是刘秀心里还是害怕自己会因为功高震主，落得和兄长刘演一样的下场。而刘玄也是这么想的。于是刘玄就和绿林军高层出了个狠招，借刀杀人。当时河北各州郡的赤眉军并没有归附于任何人，刘玄就让刘秀去河北收编赤眉军，没有给刘秀一兵一卒，就是想让河北的赤眉军解决刘秀。但是河北的各位将领一听是刘秀来了，这是昆阳之战的大英雄，暂时也没把刘秀给怎么样。刘秀的好友邓禹之后也来了河北，还带了很多兵马。邓禹说：“跟着刘玄没前途。”同时劝刘秀：“严揽英雄，勿悦民心，立高祖之业，救万民之命，以公而虑，天下不足定也。”好兄弟刘秀一听，没毛病，老铁。于是刘秀就有了兵马，然后又有人来投奔刘秀，给刘秀带来了渔阳上古上万的兵马和后勤物资。不久后，刘秀和谢公、刘阳率军攻下邯郸，在攻下邯郸后，刘阳就带着自己的外甥女郭胜通来了。要和刘秀结盟，刘秀当然很开心。这送钱、送粮、送女人的好事，怎么会不答应呢？这本刘秀直接起飞，在河北的势力也是日益壮大。刘玄见刘秀不仅没有死，还对自己产生了威胁，就封刘秀为小王，让他交出兵马，还派人去河北准备顶替刘秀。这刘秀不愿意啊，说河北还没平定，就是不接令。同时，刘秀让手下人解决掉刘玄派来的人。刘秀正式与刘玄决裂。公元二十五年，刘秀在浩城称帝，同年在洛阳定都。此时，刘秀起兵仅仅三年，这三年，刘秀就从一个平民百姓干到了一方霸主，下一步就是夺取天下了。刘秀怎么也不会想到，在这起兵的短短三年中，自己能立下不世之功，率领三万军队击败四十万军队，不光娶到了自己的女神殷丽华，还多娶了一个白富美郭胜通，自己还当上了皇帝。这还真是天给喂饭不吃不行啊！打仗打不过，老天来帮忙，又打雷又下雨又发大水，没有兵马有人送，没有土地粮食也有人送，这不就是天选之人吗？那么大家对刘秀有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。